അസലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അറബിക് ഗ്രാമറിന്റെ എഴുപത്തിയേഴാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ഹംസത്ത അൽ വസലി വൽ കത്തോയി കത്തോയിന്റെയും വസിലിന്റെയും രണ്ട് ഹംസകൾ അറബി ഭാഷയിലെ വ്യത്യസ്ത തരം ഹംസകളാണ് ഹംസത്തുൽ വസില് ഹംസത്തുൽ കത്തോ ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി കായിദയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഹംസത്തുൽ വസൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പദാദ്യത്തിൽ അഥവാ പദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കൂടുതലായി വരുന്നതും വാക്യാരംഭത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതും അഥവാ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടും സംസാര മധ്യേ അഥവാ വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ പിറകെ വരുന്ന സുഖം നൽകപ്പെട്ട അക്ഷരത്തോട് ചേർത്തുച്ചരിക്കാൻ വിട്ടുകളയുന്നതുമായ ഹംസയാണ് ഹംസത്തുൽ വസൽ അഥവാ കൂടുതലായി ഹംസത്തുൽ വസൽ വരിക പദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇത് വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹംസയാണ് ഹംസത്തുൽ വസൽ പദാദ്യത്തിൽ കൂടുതലായി വരുന്നതും വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ വാക്യത്തിന്റെ മധ്യെ സുഖം നൽകപ്പെട്ട അക്ഷരത്തോട് ചേർത്തുച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകളയുന്നതുമായ ഹംസയാണ് അഥവാ ഉച്ചരിക്കാൻ അതിരിക്കുന്നതുമായ ഹംസയാണ് ഹംസത്തുൽ വസൽ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയും സംസാര മധ്യ വരുമ്പോൾ വിട്ടുകളയുകയും അഥവാ ഉച്ചരിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹംസയാണ് ഹംസത്തുൽ വസൽ അഞ്ചക്ഷര ഭൂതകാലക്രിയയിലും ആറക്ഷര ഭൂതകാലക്രിയയിലും അവ രണ്ടിന്റെയും ആജ്ഞാക്രിയകളിലും ക്രിയാനാമങ്ങളിലും മൂന്നക്ഷര ആജ്ഞാക്രിയകളിലും ആണ് ഹംസത്തുൽ വസിൽ വരിക അഞ്ചക്ഷരങ്ങളുള്ള മാലിയായ ക്രിയകള് അവയുടെ അമ്പ്ര് അവയുടെ മസ്തർ അതുപോലെ ആറക്ഷര ക്രിയയുടെ മാലിയായ രൂപത്തിലും അമ്പ്ര രൂപത്തിലും അവയുടെ മസ്തർ രൂപങ്ങളിലും അതുപോലെ മൂന്നക്ഷരങ്ങളുള്ള ആജ്ഞാ അമ്പ്ര ക്രിയകളിലുമാണ് ഹംസത്തുൽ വസിൽ ആരംഭത്തിൽ വരിക കൂടുതലായി ഇവ വരുന്നത് ആ പദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലുമായിരിക്കും ഹംസത്ത് ആ ഹംസയെ നാം വാക്യാരംഭത്തിൽ വന്നാൽ ഉച്ചരിക്കണം എന്നാൽ വാചകത്തിന്റെ നടുവിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹംസയാണ് ഹംസത്തുൽ വസ് എന്നാൽ ഹംസത്തുൽ കത്തായി ഹംസത്തുൽ കത്തായി തസ്ബുത്തുഫി ബദിൽ കലാമി വദർജിഹി വാക്യാരംഭത്തിലും മദ്യത്തിലും സ്ഥിരമായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു ഹംസത്തുൽ കത്തായി അത് വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വന്നാലും മദ്യത്തിൽ വന്നാലും എവിടെ വന്നാലും നിർബന്ധമായി ഇവയും നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു നാലക്ഷര ക്രിയകളുടെ ഭൂതകാല ക്രിയയിലെയും ആജ്ഞാരൂപത്തിലെയും ക്രിയാമനാമത്തിലെയും ഹംസ ഹംസത്തുൽ കത്തോ ആണ് നാലക്ഷരങ്ങളുള്ള ക്രിയകൾ അവയുടെ മാലി ക്രിയയിലും അതുപോലെ അവയുടെ അമ്പർ ക്രിയയിലും അവയുടെ മസ്തിറിലും വരുന്നത് ഹംസത്തുൽ കത്ത് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇസ്മിലെയും ഹർഫിലെയും ഹംസകൾ ഹംസത്തുൽ കത്ത് ആണ് എല്ലാ ഇസ്മിലെയും ഹർഫിലെയും ഹംസകൾ ഹംസത്തുൽ കത്ത് ആണ് പത്ത് ഇസ്മുകൾ ഒഴി ഒഴികെ അത് നാം ഇതിന്റെ കായതയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇസ്മുകൾ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ 
നാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന അൽ മാരിഫിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന അൽ അല്ലിൽ വരുന്ന ഹംസയൊഴികെ അൽ ഇസ്ലാമിൽ വരുന്ന ഹംസ അത് ഹംസത്തിൽ വസിലാണ് മറ്റുള്ള ഹർഫുകളിലെ എല്ലാ എല്ലാ ഹംസയും ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് അഥവാ നിർബന്ധമായും ഉച്ചരിക്കുന്നു ഉച്ചരിക്കപ്പെടണം സോറി ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകും രണ്ട് വിഭാഗം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ടോട്ടൽ മുപ്പത് ആദ്യ വിഭാഗം വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്നും മാലിയായ ക്രയും അമ്പ്രക്രയും മസ്തറും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആദ്യ വിഭാഗം ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നാം പരിശോധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു മാലി ക്രയോ ഒരു അമ്പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മസ്തറോ നമുക്ക് കാണാം അഞ്ചക്ഷരക്രയും മൂന്നക്ഷരക്രയും എല്ലാം ഉള്ള അവ ഓരോന്ന് വാക്യ മധ്യത്തിൽ ഹംസ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒന്നാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഫൻതഹബ്തു ഇൻതഹബ്തു രണ്ടാം ഉദാഹരണത്തിലെ വഖ്തബർതു ഹു മൂന്നാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഫൻതബിഹ് നാലാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഫഖ്തബിർ അഞ്ചാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഇൻതിബാഹിക് ആറാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഇഖ്തിബാർ ഏഴാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഇസ്തംസക്ക എന്നിങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പദങ്ങളെല്ലാം വാക്യമധ്യത്തിൽ ഹംസ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് വായിക്കുമ്പോൾ ഹംസ ഉച്ചരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഫൻതഹബ്തു എന്നാണ് വായിക്കുക വഖ്തബർതു ആ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ഫൻതബിഹ് ഫ ഇൻതബിഹ് എന്ന് നാം പറയുന്നില്ല ഒന്നാം ഉദാഹരണത്തിൽ ഫ ഇൻതഹബ്തു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നാം വായിക്കുക ഫൻ ആ ഹംസയെ വിട്ടുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നൂനിലേക്ക് നാം വായിക്കുന്നു ഫൻതഹബു വഖ്തബർതു ഫൻതബിഹ് ഫഖ്തബിർ എന്നിങ്ങനെ ആ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല വായിക്കുമ്പോൾ ഹംസ ഉച്ചരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുകയും ചെയ്യുന്നു അതേ ക്രിയകളും മസ്തറുകളും രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ വാക്യാരംഭത്തിൽ വന്നതിനാൽ രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ വാക്യാരംഭത്തിൽ വന്നതിനാൽ വായനയിൽ വിട്ടുകളയുന്നുമില്ല ഈ ക്രിയകളും മസ്തകളുമെല്ലാം രണ്ടാം വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദാഹരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും നാം ആ ഹംസയെ ഉച്ചരിക്കുന്നു അഞ്ചാം ഉദാഹരണത്തിലെ ഇത്തരത്തിൽ എന്നും ഉഷ്കുർ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലെ ഉഷ്കുർ പുതുക്കുർ എന്നിങ്ങനെ നാം ആ ഹംസയെ നാം അവിടെ ഉച്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹംസ മറ്റൊന്നിനോട് ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിട്ടുകളയുന്നത് അതിനാൽ ആ ഹംസക്ക് ഹംസത്തുൽ വസിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിലെ എല്ലാം നാം കാണുന്ന ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ വസിൽ ഇനി ആദ്യത്തെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം എടുത്തു പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഹംസത്തുൽ വസിൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അഞ്ചര അഞ്ചക്ഷരക്രിയയുടെ ഭൂതകാല രൂപമോ ആജ്ഞാരൂപമോ ക്രിയാനാമമോ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഹംസത്തുൽ വസലിന്റെ പദങ്ങൾ നാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ചക്ഷര ഭൂതകാലക്രയയിലും ആജ്ഞാക്രയകളിലും ക്രിയാനാമത്തിലും വരുന്ന ഹംസയാണ് ഇവിടെ നാം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പച്ചക്കടകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നാം ആ ഹംസയെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഫ ഇൻതബിഹ് എന്ന് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ഫൻതബിഹ് എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക ഫ ഇഹ്തബിർ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാതെ ഫഹ്തബിർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കുക അഞ്ചാം ഉദാഹരണത്തിൽ മിനൻ തി ബാഹിക്ക എന്നാണ് പറയുക ഈ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല മിനൻ തി ബാഹിക്ക ബിലിഹ്തിബാർ ബിലിഹ്തിബാർ ബിൽ ഇഹ്തിബാർ എന്നല്ല ബിലിഹ്തിബാർ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഹംസത്തുൽ വസിൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ അഞ്ചര അഞ്ചക്ഷരക്രയയുടെ ഭൂതകാല രൂപമോ ആജ്ഞാരൂപമോ മസ്തറോ ആണ് എന്നാൽ ഇവക്ക് ശേഷം തൊട്ടുനേരെയായി കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നാം 
വയലറ്റ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നാം വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ആദ്യ വിഭാഗത്ത് പച്ച കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നാം അവിടെ ഈ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ആ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നു അടുത്ത ആറ് ഉദാഹരണം നാം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആറ് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ അവ ആറക്ഷരക്രിയയുടേതാണ് ആറക്ഷര ക്രിയകളുണ്ട് കളാണ് അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ പച്ച കളറിൽ അടയാള അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ ആറക്ഷരക്രിയകളിലെ ആറക്ഷര ഭൂതകാല ക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പ്രോ അമ്പ്രക്രിയയോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തറോ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇവയുടെയും ഹംസ ആദ്യത്തിലുള്ള ഹംസ ഹംസത്തിൽ വസില് ആണ് അഥവാ വാചകത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വന്നാൽ നാം അത് ഉച്ചരിക്കുകയില്ല ആദ്യ വിഭാഗത്തിലെ ആ പദ ആ ഹംസകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാചകത്തിന്റെ വാക്യാരംഭത്തിലല്ല വാക്യത്തിന്റെ നടുവിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ആ ഹംസയെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല പച്ചക്കളകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് നാം ഹംസയെ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ഏഴാം ഉദാഹരണം മനിസ്തം സക്ക മനിസ്തം സക്ക എന്നാണ് വായിക്കുക മൻ ഇസ്തം സക്ക എന്നല്ല മനിസ്തം സക്ക ബിൽഹക്തി ഫാസ അലിംതു ബിനജാഹി ഫസ്തബ്ഷർത്തു ഫസ്തബ്ഷർത്തു ഫസ് ഫസ്നാണ് ഫ ഇസ്ത എന്ന് ഉച്ചരിക്കില്ല ഒമ്പതാം ഉദാഹരണത്തിൽ വസ്തം സിഖ് വ ഇസ്തം സിഖ് എന്ന് പറയാറില്ല വസ്തം സിഖ് വസ്തബ്ഷർ ക ഇസ്തിം സാഖി ഇത്തരത്തിൽ എന്നാൽ ഇവക്ക് നേരെ നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയലറ്റ് കളറിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാക്യാരംഭത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് എന്ന് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു ഹംസത്തിൽ വസിൽ വരിക അഞ്ചക്ഷര ഭൂതകാല ക്രയയിൽ അമ്പർ ക്രയയിൽ അവയുടെ മസ്തർ ക്രയയിൽ അതുപോലെ ആറക്ഷര ഭൂതകാല ക്രയയിൽ അമ്പർ ക്രയയിൽ അവയുടെ മസ്തർ ക്രയയിൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നക്ഷര ആജ്ഞാ ക്രയയിലും അടുത്ത മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്നക്ഷര ആജ്ഞാ ക്രയയിലും വരുന്ന ഹംസ ഹംസത്തിൽ വസിൽ ആണ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഹംസത്തിൽ വസിൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ മൂന്നക്ഷരക്രയുടെ ആജ്ഞാരൂപമാണ് എന്നാണ് പറയുക ഉച്ചരിക്കില്ല വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഹംസത്തിൽ വസല് വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരും വന്നപ്പോൾ ഈ ഒമൽ ബിയൽമിക്ക അതിന്റെ നേരെ വയലറ്റ് കളറിൽ നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഒമൽ ബിയൽമിക്ക ഉഷ്കുർ മൻ സൊനാൽ മഹുറൂഫ ഉഷ്കുർ ഊ എന്ന് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു ഉൽക്കുരിൽ ഹയറ ഊ ഊ എന്ന് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വന്ന സ്ഥലത്ത് നാം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ വസൽ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വന്നാൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയും വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് എല്ലാം വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ വസൽ അലിഫ്ലാം എല്ലാ ഇസ്മുകൾക്കും മുമ്പിലായി അലിഫ്ലാം വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഇസ്മുകൾക്കു മുമ്പിലും കാണുന്ന അലിഫ്ലാം അത് ഹംസത്തിൽ വസലാണ് അൽ എന്ന ഹർഫിൽ കാണുന്നത് ഹംസത്തിൽ വസൽ ആണ് അറബി ഭാഷയിലെ ക്രിയകളും ക്രിയാനാമങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അഞ്ചും ആറും അക്ഷരങ്ങളുള്ള ക്രിയകളുടെ മാലിയിലും അമ്പ്രിലും മസ്തറിലും എല്ലാം കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഹംസത്തിൽ വസിൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഫ്യൂല് ഫ്യൂലിന്റെ അമ്പ്രിലും അഞ്ച് ആറ് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഫ്യൂലുകളുടെ 
അംബ്ര മാലി മസ്തർ എന്നിവയിലും കാണുന്നത് ഹംസത്തുൽ വസ്സല് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ഹംസത്തുൽ അർസല അർസിൽ ഇർസാൽ പോലെ നാലക്ഷര ഭൂതകാലക്രിയയുടെയും അതിന്റെ ആജ്ഞാരൂപത്തിന്റെയും അഥവാ അർസിൽ അവയുടെ ക്രിയാനാമത്തിന്റെയും അഥവാ ഇർസാൽ ഹംസ സംസാര മധ്യ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഇവക്ക് ഹംസത്തുൽ കത്തവ് എന്ന് പറയുന്നു നാലക്ഷര ക്രിയ അവയുടെ മാലിയിലും അവയുടെ അമ്പറിലും അവയുടെ മസ്തിറുമെല്ലാം എവിടെ വന്നാലും ആ ഹംസയെ നാം നിർബന്ധമായി ഉച്ചരിക്കണം എന്നിങ്ങനെ കർസിൽ എന്നല്ല പറയുക വർസിൽ എന്നുമല്ല പറയുക വർസാൽ എന്നുമല്ല വ ഇർസാൽ വ അർസിൽ കർസിൽ എന്നിങ്ങനെ ഈ ഹംസ എ നിർബന്ധമായി നാം എവിടെ വന്നാലും ഉച്ചരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഹംസത്തിൽ കത്ത എവിടെ വന്നാലും നിർബന്ധമായും ഹംസത്തിൽ കത്തോയിന്റെ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കണം സംസാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിലും എവിടെ വന്നാലും ഈ ഹംസയെ നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു പത്ത് ഇസ്മുകളെ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഇസ്മുകളും ഹംസത്തിൽ കത്തോ ആണ് നിർബന്ധമായും ഉച്ചരിക്കണം ഹംസത്തിൽ വസ്സിലായ ആ പത്ത് ഇസ്മുകളാണ് നാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബന് ഇബ്നമ് ഇബനത്ത് ഇംബ്രു ഇംബ്രാത്ത് ഇസ്മ് ഇസ്ത് ഐമുന് ഇസ്നാനി ഇസ്നത്താനി എന്നീ പത്ത് ഇസ്മുകളാണ് അറബി ഭാഷയിൽ ഹംസത്തിൽ വസ്സിൽ വന്ന ഇസ്മുകൾ മറ്റുള്ള ഇസ്മുകളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ വരുന്നതും മദ്യത്തിൽ എവിടെ വരുന്നതും എല്ലാം മറ്റു ഇസ്മുകളുടെ ളെല്ലാം തന്നെ ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് നാമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഹംസയും ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് എന്നാൽ ഇബന് ഇബനും ഇബനത്ത് ഇംബ്രു ഇംബ്രഅത്ത് ഇസ്മ് ഇസ്ത് ഐമുന് ഇസ്നാലി ഇസ്നത്താലി എന്നീ നാമപദങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് ഇത് ഹംസത്തിൽ വസ്സുലി ആണ് അലിഫ്ലാം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ അൽ ഒഴികെ അൽ ഒഴികെ അലിഫ് ലാം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ ഹർഫുകളുടെയും ആരംഭത്തിൽ വരുന്ന ഹംസ ഹംസത്തുൽ കത്ത് ആണ് അലിഫ് ലാമിൽ വരുന്ന ഹംസ ഹംസത്തുൽ വസ്സിൽ ആയിരിക്കും ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ടു പെട്ടത് രണ്ട് തരം ഹംസകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹംസത്തുൽ വസ്സല് ഹംസത്തുൽ കത്ത് ഹംസത്തുൽ വസ്സൽ കൂടുതലായും വരിക പദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതും വാക്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നതുമായ ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ വസ്സില് ഇവ വരിക അഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ ഉള്ള മാലിക്രിയ അവയുടെ അംബ്രക്രിയ അവയുടെ മസ്തർ അതുപോലെ ആറക്ഷരമുള്ള മാലിക്രിയയിലും അവയുടെ അംബ്രിലും അവയുടെ മസ്തറിലും മൂന്നക്ഷരങ്ങളുള്ള ആജ്ഞാക്രിയകളിലുമാണ് ഹംസത്തിൽ വസ്സില് വരിക പിന്നെ അലിഫ്ലാമിൽ കാണുന്ന അല്ലിൽ കാണുന്ന ആ ഹംസ ഹംസത്തിൽ വസ്സില് ആണ് ഹംസത്തിൽ വസ്സില് ആണ് പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട പത്ത് ഇസ്മുകൾ ഇബന് ഇബനും ഇബനത്ത് ഇംബ്രു ഇംബ്രാത്ത് ഇസ്മ് ഇസ്ത് ഐമുന് ഇസ്നാനി ഇസ്നത്താനി എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ ഇസ്മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഹംസയും ഹംസത്തിൽ വസ്സില് ആണ് ഇവയല്ലാത്ത എല്ലാ ഇസ്മുകളിലും കാണുന്നത് ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് നിർബന്ധമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് ഹംസത്തിൽ കത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് നാലക്ഷര ഭൂതകാലക്രിയയിലെയും അവയുടെ ആജ്ഞാക്രിയയിലും അവയുടെ ക്രിയാനാമത്തിലും ക്രിയാനാമം എന്നാൽ മസ്തറ് ആജ്ഞാക്രിയ എന്നാൽ അംബറ് അർസല അർസിൽ ഇർസാൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ഹംസ ഹംസത്തിൽ കത്ത് ആണ് വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും മധ്യത്തിലും വന്നാൽ എവിടെ വന്നാലും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ കത്ത് ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുള്ള തജ്വീദ് വീഡിയോസിൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ ഹംസത്തുൽ വസലിനെയും കത്തയനെയും സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് സിമി വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അഹുക്കുമുൽ കരീം ഷഹീദ് മൊഹ്സിൻ മിൻ ബിലാദ് ഖത്തർ